여기는 해운대 흔들다리입니다. 그렇게 길지는 않지만 이 출렁다리가 아주 운치가 있고 또 앞에 보이는 해운대 보다 하도 그리고 나무들이 울창 왜그 사일자 바로 유튜브에 바로 올라가는겨 바로 올리는 게 있고 어 보이고 나가 안 올리 안 올리는 것도 있고 차에서도 그 바로 올라가 되네 차에 오늘 편집해가 다시 올려야 돼요 그 그렇죠 예 실시간 하려 하면 어. 바로 올라가고 아 어? 뭐라 했는겨 실시간 아 실시간 하는 거는 그거는 바로 올리면 되고 올리고 되고 우리 그치 그저 개인 개인 하는 거는 아 그, 그렇지 그렇지 한때 모아 가지고 아 그렇지 그 다시 편집해 올려야 돼 그렇지 그거는 예예 예. 실시간 하는 거는 바로 어 실시간 그, 지워요 어. 바로 해봐 아마 아 바로 영상 띄어 보면 또 이게 바로 되는 모이죠 아니 지금 은 아닙니다 이거 아, 그렇게 그런 저게 있는 모이구나 예예 예. 거기에 세 가지 숏 동영 세력회가 아하. 15초 이내 되는 게 있고 아. 그 다음에 조금 그냥 동영사 있고 음. 그 다음 실시간 한그세 어. 가지가 있어요 네. 해운대 동백섬 지금 트레킹 코스로 걸어가고 있습니다 까치 소리가 들리고 자연의 소리가 들립니다. 오늘 날씨가 조금 흐려서 그래 천북 갔다 바로 왔는겨. 아 천북 갔다가 야. 그 아. 해운대가 정말 우리나라에는 유명한 여기 누리마루 에이펙 회의 장소가 열리던 곳이 여기서 400m 가면은 그 장소 있고 군대 전망대 있고 홍업공주 인사 있고 여기는 최초의 선생 유적지가 있습니다. 이 올라간 소나무길 나무하고 대여다 합니다. 여기 한 가볼까요? 자연의 소리가 들립니다. 이곳은 자연 경관이 수리하고 여기 고양이 한 마리가 지금 나타났습니다. 제초원 선생 유적지를 지금 올라가는 길입니다. 공은 제초원 선생님이 여기 해운대에서 계시면서 그 유적지를 지금 찾아가는 길입니다. 까치 소리가 들리고 옆에는 동백나무가 이 보이는 나무가 전부 동백나무 그 아래도 동백입니다. 까치가 보이죠? 저 우는 까치 아주 여기가 까치가 많은 곳이네요. 이 동백섬은 정말 동백나무 숲으로 우어져 있습니다. 대단합니다. 
이 동굴 나무가 굴러가리 어디니까 여기 나무들도 키가 쑥쑥 자라고 있습니다. 살기 위해서 자연 법칙이 아닐까요? 